அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் அருள் லட்சம் இன்றைக்கி ப்ளஸ் டூ ஃபிசிக்ஸில் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் இண்டக்ஷன் அண்ட் ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட் அப்படிங்கிற சாப்டரில் ஃபேடிஸ் லாஃப் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் இண்டக்ஷன்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் லாஸ்ட் வீடியோவில் ஃபேடேஸோட எக்ஸ்பிரிமெண்ட்ஸ் ரெண்டும் பார்த்துருந்தோம் அந்த எக்ஸ்பிரிமெண்ட்ஸ்லேருந்து ஃபேரடே என்ன ரியலைஸ் பண்ணார் அப்படிங்கிறத உங்கள் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டாக நான் கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள் வென் அவர் த மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் லிங்க்டு வித் ஏ க்ளோஸ்டு காயில் சேஞ்சஸ் அண்ட் இஎம்எஃப் இஸ் இன்ட்யூஸ் அண்ட் ஹென்ஸ் எலக்ட்ரிக் கரண்ட் ஃப்ளோ இன் தி சர்க்கியூட் அப்போது ஒரு சர்க்கியூட்டில் ஆறு ஒரு என்ன சொல்லலாம் ஒரு ப்ரைமரி சர்க்கியூட் ஆறு ஒரு சர்க்கியூட்டில் கரண்ட் என்ன சொல்லலாம் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு அப்ளை பண்ணும்போது அந்த சர்க்கியூட்டில் என்ன கிடச்சிது நமக்கு கரண்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆகிச்சு ஆர் இஎம்எஃப் இன்ட்யூஸ்ட் ஆகிச்சு அப்படிமா சொல்லியிருந்தாங்க சரிங்களா அதை தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க திஸ் கரண்ட் இஸ் கால்ட் அண்ட் இன்ட்யூஸ்டு கரண்ட் அண்ட் த இஎம்எஃப் கிவிங் ரைஸ் டு சச் கரண்ட் இஸ் கால்ட் இன்ட்யூஸ்டு இஎம்எஃப் புரிஞ்சுதுங்களா இந்த ஃபினோமினை தான் என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் இண்டக்ஷன்ஸ் அப்படிமா சொல்லியிருக்கோம் புரிஞ்சுதுங்களா இப்போது நாம் இது வரைக்கும் வந்து பார்த்த அந்த ரெண்டு ஃபேர்டேஸோட எக்ஸ்பிரிமெண்ட்லேருந்து இந்த லா அதாவது ஃபேர்டேஸ் லாவை எப்படி கொண்டு வர்றாங்க அப்படிங்கிறத நாம் பார்க்கலாம் அது பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி என்ன சொல்லிக்கலாம் இப்போ இந்த ஃபேர்டேஸோட ஃபஸ்ட் லா என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா வென் அவர் மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் லிங்க் வித் ஏ க்ளோஸ் சர்க்கியூட் சேஞ்சஸ் அண்ட் இஎம்எஃப் இஸ் இன்ட்யூஸ் இன் தி சர்க்கியூட் விச் லாஸ் இன் தி சர்க்கியூட் அஸ் லாங் அஸ் தி மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் சேஞ்சிங் அதாவது நம்ம ஃபஸ்ட் எக்ஸ்பிரிமெண்ட்டில் பார்த்துருப்போம் ஒரு பார் மேக்னட்டை இப்போ அந்த டயக்ராம் காமிக்கிற பாருங்கள் இப்போ இந்த டயக்ராம் எடுத்துக்கலாம் இப்போ அதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா என்னது பார் மேக்னட் இருக்குது பார் மேக்னட்டை நம்ம பக்கத்தில் அதாவது காயிலுக்கும் பார் மேக்னட்டுக்கும் இடையில் ஒரு ரிலேட்டிவ் மோஷன்ஸ் இருக்கும்போது நமக்கு என்ன கிடச்சிது இந்த காயிலில் இன்ட்யூஸ்டு இஎம்எஃப் கரண்ட் ஜெ ப்ரொடியூஸ் ஆகுச்சு சரிங்களா அப்போ ப்ரொடியூஸ் ஆகும்போது நம்ம பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னா அப்போது இந்த மேக்னட்னால் இங்கே இந்த காயில் எவ்வளோ மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் புரிஞ்சுதுங்களா இப்போது இந்த மேக்னட் இங்கே வைக்க வரும்போது அப்போது இதில் இருக்கக்கூடிய மேக்னட்டிக் லைன்ஸை பாருங்கள் அப்போ இந்த மேக்னட் கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸில் இருக்கும்போது மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் இந்த காயிலுக்கு எவ்வளோ இருக்குது ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது இதில் இந்த டயக்ராமில் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ நம்பர் ஆஃப் லைன்ஸ் தான் க்ராஸ் ஆகுது ஸோ மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் லோ இப்போ அதே இது இந்த பார் மேக்னட் ரொம்ப பக்கமாக வரும்போது அதாவது காயிலுக்கு பக்கத்தில் வரும்போது மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் என்னவாக இருக்குது அதிகமாக இருக்குது அப்போ அதிகமாக இருக்கும்போது இதில் இன்ட்யூஸ்ட் ஆகக்கூடிய இஎம்எஃப்பும் அதிகம் ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னாவே உங்களுக்கு தெரியும் கேல்வனாமீட்டர் டிஃப்ளக்ஷன் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் புரிஞ்சுதுங்களா இப்போ அதே காயிலில் நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா மேக்னட்டை ரிவர்ஸ் டைரக்ஷனில் இருக்கும் போதும் அதாவது ரிலேட்டிவ் மோஷனில் ரிவர்ஸ் டைரக்ஷனில் எழுத்தேன் அப்படின்னா கரண்ட் என்ன பண்ணியிருக்கோம் ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் இன்ட்யூஸ்ட் ஆகும் புரிஞ்சுதுங்களா இப்போது இந்த மேக்னட் அண்ட் காயிலுக்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆக இன்க்ரீஸ் ஆக அதனோட அதாவது இன்ட்யூஸ்ட் ஆகக்கூடிய கரண்ட்டோட வேல்யூ டிக்ரீஸ் ஆக ஆரம்பிக்கும் இதை தான் எதில் பார்த்துருக்கோம் ஃபேர்டேஸோட ஃபஸ்ட் லாவில் பார்த்துருக்கோம் அப்போ இந்த எக்ஸ்பிரிமெண்ட்லேருந்து என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா ஃபேரடே சொன்ன ஃபஸ்ட் லாவை நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் கமெண்ட் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் இப்போ ஃபஸ்ட் லாவில் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா வென் அவர் மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் லிங்க்டு வித் ஏ க்ளோஸ் சர்க்கியூட் சேஞ்சஸ் அண்ட் இஎம்எஃப் இஸ் இன்ட்யூஸ் இன் தி சர்க்கியூட் விச் லாஸ்ட் இன் தி சர்க்கியூட் அஸ் லாங் அஸ் த மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் இஸ் சேஞ்சிங் அப்போது இந்த காயிலில் மேக்னட் அதாவது மேக்னட்னால மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் சேஞ்ச் ஆகுறதுனால அதாவது ரிலேட்டிவ் மோஷன்ஸ்னால என்ன கிடைக்குது நமக்கு காயில் இன்ட்யூஸ் இஎம்எஃப் ஜென்ரேட் ஆகுது புரிஞ்சதுக்கெல்லாம் இப்போ அதே மாதிரி செகண்ட் எக்ஸ்பிரிமெண்ட்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சேம் அதே தான் இப்போ இந்த ரெண்டு காயில்ஸ் என்ன பண்ணிட்டேன் பக்கம் பக்கமாக வச்சுருக்கேன் அப்போ பக்கம் பக்கமாக வச்சுருக்கும் போது இந்த கீ ஓப்பனாக இருக்கிறதுனால இதில் எந்த ஒரு கரண்ட்டும் பாஸ் ஆகலை ஸோ இந்த கேலரி மெட்டல் என்ன பண்ணல நில் டிஃப்ளக்ஷன் காமிக்குது ஸோ எந்த ஒரு இதுவும் நடக்கலை இப்போ சப்போஸ் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா கீயை லாக் பண்ணுறேன் அப்போ கீயை லாக் பண்ணோம் அப்படின்னா அப்போ இந்த காயில் என்ன பண்ணும் கரண்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆகுமா அப்போ கரண்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆகுச்சுன்னா இந்த காயிலோட சரௌண்டிங்கில் என்ன கிடைக்கும் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு கிடைக்கும் அப்போது கரண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆக இன்க்ரீஸ் ஆக அப்போ இந்த
சடனாக டிக்ரீஸ் ஆக நிற்குங்க அப்போ கடன் கரண்ட் சடனாக டிக்ரீஸ் ஆகும்போது இந்த காயில் என்ன பண்ணியிருக்கோம் இன்ட்யூஸ் இஎம்எஃப் டிக்ரீஸ் ஆகும் அப்போ இன்ட்யூஸ் இஎம்எஃப் டிக்ரீஸ் ஆகுச்சு அப்படின்னா ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் என்ன பண்ணோம் இந்த கேல்வனா மீட்டர் லெஃப்ட் சைடில் டிஃப்ளெக்ட் ஆகுது அப்போது இந்த ரெண்டு எக்ஸ்பிளாம் நாம் என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா காயிலுக்கும் இந்த மேக்னட்டுக்கு இடையில் ரிலேட்டிவ் மோஷன்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா ஆ இந்த காயில் ஃப்ளோ ஆகக்கூடிய கரண்ட்டுக்கும் இந்த காயிலுக்கு இடையில் ஒரு ரிலேட்டிவ் மோஷன்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் நெய்பரிங் காயிலில் இன்ட்யூஸ்ட் இஎம்எஃப் ஜென்ரேட் ஆகும் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கலாம் இதை தான் எதில் சொல்லியிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு லால நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ ஃபஸ்ட்டு லால் என்ன சொல்லியிருக்கோம் வென் அவர் இந்த மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் லிங்க்டு வித்திய க்ளோஸ் சர்க்கியூட் சேஞ்சஸ் அண்ட் இஎம்எஃப் இஸ் இன்ட்யூஸ்ட் இன் தி சர்க்கியூட் விச் லாஸ் இன் தி சர்க்கியூட் அஸ் லாங் அஸ் தி மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் இஸ் சேஞ்சிங் அப்போ மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் சேஞ்ச் ஆக சேஞ்ச் ஆக அந்த காயில் என்ன பண்ணியிருக்கோம் நமக்கு இன்ட்யூஸ் இஎம்எஃப் ப்ரொடியூஸ்ட் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் இப்போ இதே கான்செப்டை வச்சு தான் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா செகண்ட் லவும் சொல்லியிருக்காங்க அதில் என்ன சொல்லியிருக்கோம் அப்படின்னா த மேக்னட்யூட் ஆஃப் தி இன்ட்யூஸ்ட் இஎம்எஃப் இன் அ க்ளோஸ் சர்க்கியூட் இஸ் ஈக்குவல் டு தி டைம் ரேட் ஆஃப் சேஞ்சிங் தி மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் லிங்க் வித் தி சர்க்கியூட் அப்போ என்ன சொல்லியிருக்கோம் அப்படின்னா ஒரு காயில் அதாவது இன்ட்யூஸ்ட் ஆகக்கூடிய இஎம்எஃப் அதாவது ஒரு க்ளோஸ் சர்க்கியூட்டில் இன்ட்யூஸ்ட் ஆகக்கூடிய இஎம்எஃப் எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படின்னா சேஞ்ச் ஆகும் அதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட டைமில் ஒரு செகண்டில் எவ்வளோ மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் சேஞ்ச் ஆகுது அப்படிங்கிறத பொறுத்து என்ன பண்ணுவோம் வேரி ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் இப்போ அதை தான் எப்படி எழுதியிருக்கலாம் அப்படின்னா அந்த இன்ட்யூஸ் இஎம்எஃப் அப்படிங்கிறத சி அப்படிங்கிற லெட்டரில் என்ன பண்ணிக்கலாம் சொல்லிக்கலாம் இதே தான் நம்ம ஃபஸ்ட்டு சாப்டில் எதில் சொல்லியிருப்போம் அப்படின்னா பொமிட்டிவிட்டி அப்படிங்க மாதிரி சொல்லி சொல்லியிருப்போம் அப்போ இங்கே அந்த இன்ட்யூஸ் இஎம்எஃப் ஆர் என்ன சொல்லலாம் பொட்டன்ஷியல் வி அப்படி மாதிரி சொல்லிக்கலாம் அதை கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறதுக்காக தான் என்னென்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கோம் சி அப்படிங்க மாதிரி சொல்லி கொடுத்துருக்கோம் அப்போ சி இஸ் ஈக்குவல் டு டி ஃபைவ் பி டிவைட் பை டிடி அப்படி மாதிரி சொல்லி கொடுத்துக்கலாம் அதாவது ஃபைவ் பி அதான் என்ன சொல்லிக்கலாம் இஃப் த மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் லிங்க் வித் தி காயில் ஃபைவ் சேஞ்சஸ் டி ஃபைவ் பி இன் த டைம் டிடி தென் த இன்ட்யூஸ் இஎம்எஃப் இஸ் கிவன் பை சி இஸ் ஈக்குவல் டு டி ஃபைவ் பி டிவைட் பை டிடி அப்படி மாதிரி எழுதிக்கலாம் அடுத்து இப்போ சப்போஸ் இப்போ இந்த காயில் பார்த்திங்க அப்படின்னா என் நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் If a coil is consisting of n number of turns is tightly wound such that each turns covers the same area. அப்போ இப்போ இதே சொல்லி நான் இதில் பார்த்தீங்கன்னா n number of turns is ரொம்ப டைட்டாக வவுண்ட் பண்ணி வச்சுருந்தோம் அப்படின்னா அதில் ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய இன்ட்யூஸ்ட் இஎம்எஃப் ஆர் டோட்டல் இஎம்எஃப் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா என்ன சொல்லி கொடுத்துக்கலாம் சி இஸ் ஈக்குவல் டு என் இன்ட்டு டி ஃபைவ் பி டிவைட் பை டிடி அப்படி மாதிரி சொல்லி கொடுத்துக்கலாம் புரிஞ்சுதுங்களா இப்போ இதை இன்னும் கொஞ்சம் மாடிஃபை பண்ணி எழுதணும் அப்படின்னா டி மட்டும் என்ன படிக்குங்க ரே சேஞ்ச் இன் டைம் அது என்ன படிக்கலாம் வெளில எடுத்துக்கலாம் அப்போ டி என் ஃபைவ் பி டிவைட் பை டிடி அப்படிமா எழுதிக்கலாம் அப்போ இதான் என்னது அந்த டோட்டல் காயில் அதாவது சொல்லினாயில் ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய இன்ட்யூஸ்ட் இஎம்எஃப் அப்படிமா சொல்லி எடுத்துக்கலாம் இப்போ இதே இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா என் ஃபைவ் பின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்குமா அப்போ என் ஃபி என் ஃபைவ் பி அப்படிங்கிறது என்ன சொல்லிக்கலாம் அப்படின்னா ஃப்ளக்ஸ் லிங்கேஜ் அப்படிமா சொல்லி கொடுத்துக்கலாம் புரிஞ்சுதுங்களா ரைட் அப்போ இந்த ஃப்ளக்ஸ் லிங்கேஜ் எப்படி டிஃபைன் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ராடக்ட் ஆஃப் நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் என் ஆஃப் தி காயில் அண்ட் மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் லிங்க்ஸ் லிங்கிங் ஈச் டேர்ன் ஆஃப் தி காயில் ஃபைவ் பி அப்படி மாதிரி படிக்கலாம் சொல்லிக்கலாம் அப்போ என் ஃபைவ் பி அப்படிங்கிறது ஃப்ளக்ஸ் லிங்கேஜ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிக்கலாம் அதை எப்படி டிஃபைன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ப்ராடக்ட் ஆஃப் நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் என் அண்ட் தென் ஃப்ளக்ஸ் லிங்க் இன் ஈச் டேர்ன் ஆஃப் காயில் ஃபைவ் பி அப்போ இந்த ரெண்டு என் என்ட்டு ஃபைவ் பியை தான் என்ன சொல்லிக்கிறோம் அப்படின்னா ஃப்ளக்ஸ் லிங்கேஜ் அப்படிங்க மாதிரி சொல்லி கொடுத்துக்கலாம் புரிஞ்சுதுங்களா ரைட் இப்போ இந்த டாப்பிக்லேருந்து ஒரு சின்ன ப்ராப்ளம் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் அதையும் சால்வ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ என்ன கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னா எ க்ளோஸ்டு காயில் ஆஃப் ஃபார் ஃபோ ஃபார்ட்டி டேர்ன்ஸ் அண்ட் ஏரியா டூ ஹண்ட்ரட் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் இஸ் ரொட்டேட்டட் இன் அ மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் ஆஃப் ஃப்ளக்ஸ் டென்சிட்டி டூ ஒப்பப்ப மீட்டர் ஸ்கொயர் இட் ரொட்டேட்ஸ் ஃப்ரம் அ பாசிட்டிவ் பொசிஷன்
டூ வெப்பப்ப மீட்டர் ஸ்கொயர்னு சொல்லி கொடுத்துட்டாங்க ஏரியா டூ ஹண்ட்ரட் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா இதெல்லாம் அதே மாதிரி டைம் சொல்லி பார்த்திங்க அப்படின்னா எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க பாயிண்ட் டூ செகண்ட் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அவட ஆங்கிள் பார்த்திங்க அப்படின்னா எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க தேர்ட்டி டிகிரி அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தாச்சு சரிங்களா அப்போ இந்த இன்க்ளைண்ட் ஆங்கிளை வச்சு என்ன பண்ணிக்கலாம் நாம் இனிஷியல் ஃப்ளக்ஸ் கண்டுபிடிச்சி ஃபைனல் ஃப்ளக்ஸ் எவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா அதனோட மேக்னட்டியூட் எவ்வளோ அப்படிங்கிறத என்ன பண்ணிக்கலாம் ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் ரைட் இப்போ இங்கே கொடுத்துக்கோ டேட்டாஸ் படி பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்பர் ஆஃப் டன்ஸ் ஃபார்ட்டி பி இஸ் ஈக்குவல் டூ அப்பப்ப மீட்டர் ஸ்கொயர் ஏரியா சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயரில் கொடுத்தா என்ன பண்ணியிருக்கேன் மீட்டர் ஸ்கொயரில் மாற்றிருக்கேன் அப்போ டூ ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் ஃபோர் மீட்டர் ஸ்கொயர் இப்போ இனிஷியல் ஃப்ளக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்க அப்படின்னா அப்போ இனிஷியலாக ஃப்ளக்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும்னா என்ன ஃபார்ம்லாம் படிச்சிருக்கோம் ஃபை இஸ் ஈக்குவல் டு பிஏ காஸ் தீட்டா அப்படிமா சொல்லியிருக்கோம் அப்போ தீட்டாவோட வேலை இங்கே எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க தேர்ட்டி டிகிரின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்களா அதாவது எதில் கொடுத்துருக்காங்க ரொட்டேட்ஸ் ஃப்ரம் அ பொசிஷன் வேர் இட்ஸ் அ பிளேன் மேக்கிங் அண்ட் ஆங்கிள் ஆஃப் தேர்ட்டி டிகிரி இன்க்ளைன் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ என்ன பண்ணிக்கலாம் அதனோட ஒரிஜினல் ஆங்கிள் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா பப்பண்டிகுலர் ஆங்கிள் மைனஸ் கிவன் ஆங்கிள் ஸோ என்ன போட்டுக்கலாம் நைன்டி மைனஸ் தேர்ட்டி சொல்லி போனால் ஆங்கிள் எவ்வளோ கிடைக்குது சிக்ஸ்டி டிகிரி அப்போ என்ன சொல்லி போட்டுக்கலாம் பி ஈக்குவல் டு டூ இன்ட்டு ஏரியா டூ ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு டென் பவர் ஃபோர் இன்ட்டு கா சிக்ஸ்டி இப்போ இதெல்லாத்தையும் மல்டிபிள் பண்ணி சிம்பிளிஃபை பண்ணோம் அப்படின்னா எவ்வளோ கிடச்சிது இனிஷியல் ஃப்ளக்ஸ் ஃபை ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு டூ இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் டூ வெப்பர் அப்படின்னு சொல்லி கிடச்சிது சரிங்களா அடுத்து ஃபைனல் ஃப்ளக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது ஃபை எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு பிஏ காஸ் தீட்டா அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ தீட்டா இஸ் ஈக்வல் ஃபைனல் அப்படிங்கும்போது அப்போ ஃபீல்டோட டேரக்ஷனில் தானே இருக்கும் அப்போ தீட்டா இஸ் ஈக்வல் என்னவாக இருக்கும் ஜீரோ அப்போ பிஏ காஸ் தீட்டா அப்படின்னு சொல்லி போட்டிங்க அப்படின்னா காஸ் ஜீரோ ஈக்குவல் டு ஒன் ஸோ அப்போ என்ன கிடைக்கும் நமக்கு டூ இன்ட்டு டூ ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் ஃபோர் அவள் ஃபைனல் ஃப்ளக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் டூ வெப்பர் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துக்கலாம் அப்போது அந்த காயிலில் இன்ட்யூஸ் ஆகக்கூடிய இஎம்எஃப் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா எவ்வளோ சொல்லி கொடுத்துக்கலாம் அவள் சை இஸ் ஈக்குவல் டு என் டி ஃபைவ் பி டிவைட் பை டிடி அப்போ டி ஃபைவ் பி அப்படிங்கிறது என்னது இந்த ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் அப்போ இனிஷியல் ஃப்ளக்ஸ் எவ்வளோ ஃபைனல் ஃப்ளக்ஸ் எவ்வளோன்னு தெரியும் அப்போ ஃபைனலில் இருந்து இனிஷியலை மைனஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா சேஞ்ச் இன் ஃப்ளக்ஸ் சொல்லி தெரிஞ்சுக்கலாங்களா அப்போ சை இஸ் ஈக்குவல் டு என் என் இஸ் ஈக்குவல் ஃபார்ட்டி டி ஃபைவ் பி எவ்வளோ ஃபைனல் மைனஸ் இனிஷியல் ஃபைனல் எவ்வளோ கொடுத்துக்கலாம் ஃபோர் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் டூ இனிஷியல் டூ இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் டூ அப்போ ஃபைனல் டூ இனிஷியல் ஃப்ளக்ஸ் என்ன பண்ணிக்கோங்க மைனஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ டைம் பீரியட் எவ்வளோ கொடுத்துருந்தோம் பாயிண்ட் டூ செகண்ட் சொல்லி கொடுத்துருந்தாங்களா பப்பண்டிகுலர் டூ தி ஃபீல்டு என்ன டைம் பீரியட் எவ்வளோ கொடுத்துக்கோ ஜீரோ பாயிண்ட் டூ செகண்ட் சொல்லி கொடுக்கும் அப்போ டூ செகண்ட்ஸ் அப்படின்னால சேஞ்ச் இன் டைம் எவ்வளோ கொடுத்துக்கலாம் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ அப்போ இந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் மல்டிபிள் பண்ணி டிவைட் பண்ணிங்க அப்படின்னா எவ்வளோ கிடைக்கும் ஃபோர் வோல்ட் அப்போது இந்த காயிலில் நமக்கு ஜென்ரேட் ஆகக்கூடிய இன்ட்யூஸ் இஎம்எஃப் எவ்வளோ கிடச்சிது ஃபோர் வோல்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி கிடச்சிது புரிஞ்சுதுங்களா ரைட் இந்த டாப்பிக்கில் ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம சேனலோட கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் தேங்க்யூ